，丹川主。故要与你成婚，六少主很意外吗？单传需要新川帮扶，新传需要单川联姻，这才有了五少主与静儿的孽缘。但如今，静儿不愿意了。那就由孤来完成两川的联姻，不也算圆满吗？婚书已经拟好，若六少主愿意，孤即刻命人将这婚书发往新川。请婚的人的旨意一旦发往新川，父亲定然会舍弃你的。这，单川主。恕在下愚笨，实在不明白，您这是何用意？真没想到，姑第一次与人剖白心意，对方竟然全然不信。但六少主，姑所说的，全都是真心。谢丹春主赏识，但在下已然成婚。这不便背弃妻子。可姑听李姑娘说，你同五少主与静儿一样，是被迫成婚，毫无感情，而且他根本就不喜欢你呀、啊。姑的指令，既能保全和亲。又能让李姑娘与静儿两段孽缘得以善终，这岂非佳话呀？我们虽是奉旨成婚。但我却是真心喜欢李维。他若不喜欢我，也不勉强。但还请丹川主勿强人所难。嗯，我也是，刚才知晓六少主的心意。六少主这个人还挺好的，我们俩可以试着相处。我不想就这么和六少主分开。请丹川主高抬贵手。姐姐，莫要拆散他们了。姐姐，你现在把他们分开，六少主跟李薇都不会开心的。现在闹一闹过了，就让我同五少主一起回去吧。原本我就不应该这么任性的跑回来的。静儿，姑知道你记挂两川同盟。可若你不愿，我愿意的，姐姐。五少主人也不坏，虽然长得一般，又蠢又笨，脾气也不好，毛毛躁躁的，不温柔也不体贴，体格也不行，连我都打不过。哎，那个，我快装那个太师了。但是，他算个好人。什么叫算是个好人呢、啊？我，总之，日子是过得下去的。他也不敢对我怎么样，而且我还挺喜欢新川的，在那边有李薇这些朋友们，所以姐姐别为难他们。姑明白了吴少主，姑的妹妹从前是很爱笑的，可不知怎的，去了一趟你们新川，姑就再也没见她高兴过了。若吴少主是能让静儿开怀大笑之人，那姑就准许你带静儿回去。开怀大笑，开怀大笑。这怎么样才能让上官静高兴呢？嗯，是不是他们不是还没钱够吗？你们俩啊,啊？
我虽然这么说，但我知道，不用解释了。六少主是不想当赘婿，所以才说喜欢我的。你放心，我不会自作多情的。你怎么了？你胃疼啊？也没让你吃辣的呀。呀，老六啊，一向是不动声色的。不过你也真行，真能把他气到胃疼啊！哎，我来吧。哎，你们来。哎呀，疼不疼啊？哥给你护护啊。你别碰。这真的假的呀？你是不是就故意要引起毛的注意啊？啊？我呜呜啊！少主，你这是一整没睡啊？哎，你就算把自己给熬没了，你我估计也是。你叔叔这怎么才能让上官静笑呢？他天生就是个臭脸，这不是强人所难吗？我少主可别这么说他，他在那院书堂挺爱少的。不是。哎，那我少主去哪儿啊？单穿那么多会哄老婆男人，我我取取经。哎，我跟你一起。哎，住！哎呀，彭师傅！哎呀，哎，你这个样子学个什么？我抬起来，先挺起来。这就是你想的法子。学变脸，五十二叔说静静喜欢变脸，投其所好。他这学的会吗？他都说了，学不会就吃两碗辣椒。这么大的决心，应该……这个样子学个什么？站住！是，本来就笨，今天大院笨了。站住！哎，啥呀？这学不了，这学不了。我跟你说，哎呀，五五少主啊，你没事吧？少主啊，没事，没事，想打死人吗？不行，这是打死人的。我跟你说，这这这咱得回去。你看这给我手打的，这学不了这东西。师傅，你可不能打我，就是你这人怎么？哎，你怎么？你什么玩意儿？五少主，哎，五少主，五少主，你再坚持坚持。没有啊，没学会则回不了去，穿的。其实我是很能理解晶晶不愿意跟我们回去的，毕竟金川总是没有单纯自在。我在济川总统里层玩这个，我可厉害了，从来没输过。我们会互帮互助，互相商量，永远不会丢下对方。嗯，希望那是一个我喜欢，也喜欢我的人。
不收了。郡主，您快来吧！对呀，我跟您说，五少主为您学了真的好久，师傅打了他多少顿，你看连眼睛都不带眨一下的，可辛苦了。您就看看吧，就一年就一年。是啊，来，坐坐坐坐坐坐。哎，都说了我不想来了。哎呀，郡主，五少主可是拼尽全力想要求得您原谅，您就给他个机会吧。啊，看看。人呢？前些日子天天往人跟前凑，不想看都不行。接连消失好几天，把人叫过来又在这晾着，我不等。哎，去！哎，开始了，来了。原来五少主是想给您表演变脸呀！啊！表情变了，对吧？表情变，表情真疯狂。算了，我不看了，我要去干业了。哎，郡主，郡主，哎，郡主，变了，真的了！哎，你看，哎，郡主。对不起，长官，我学了好久，我本来想逗你开心的，结果我还是失败了。你看，不是，你既然来都来了，你就听我说几句话，好吧？就几句话，有话快说。我是想。跟跟你道个歉，对不起啊，我不该提出那样的要求。其实那天我给你做那个辣味的乐团，我不单单是想让你开心，提出那个非分之想，我是想着中秋了嘛。你在新春度日如年，我不是不知道，我就怕你想家，所以我就特意做了那个口味，我就是想让你高兴一下。我之前说过话。你都记着呢，啊？什么话呀？哎，哎，上官，上官，上官，我记着，我记着，我都记着呢。不是，你说太多了。你说什么？呃，这这无辣不欢，人在强在，练功时不许有人靠近。那鸡丁切太大不好炒，炒菜不许放糖。你叫上官敬，不叫上官欠。还有喜欢看变脸，你哪一句嘛？你笑了，哎，你终于笑了，哎呀，太好了，你终于笑了，好好好，哎呀，再笑了，哎呀，哎呀，再笑了，哎呀，上官，上官，其实你知道不知道，你你笑起来还挺好看的，老六啊，老六。诚如静儿所言，他有自己的责任，也有自己的决断。上官，我知道，你说跟我回去，无非就是为了帮李威还有老六解围，当然，也是为了单穿嘛。但是我想说的是，甭管什么九川合盟，我知道你，你想要自由，想仗剑天涯，我支持你
我放跑一个人，嗯，这我还是可以做到的。哎呀，虽然说父亲吧，有可能会惩罚我，但没事儿，啊，我能挺。你要是真的想走，就走，没关系啊。我不是不重义气的人，嗯，我说了跟你回去，肯定会跟你回去。真的，还行，好，那我在这儿，我先谢谢你了啊。二位少主，此番来我丹川的任务圆满结束了，今日姑特地设了践行宴，为各位送行。多谢川主，在下近几日走访丹川，查看水温。总结了防洪八策，希望对丹川有所帮助。以本地渔民为观测主力，以民防汛，确系妙方。治洪不若防洪，丹川如有所需，新川亦不容此。姑果然没有看错六少主啊！开宴吧。缺这个。吴少主，啊，虽然舍妹愿与你回新川，但姑仍希望吴少主不要忘了自己立下的字据。与舍妹合婚期间胆敢纳妾，姑一定让你断子绝孙，此后不能人道。丹川主，您放心吧，这吴少主要是对静静不好，就让他回丹川来当赘婿。<笑>那就要看五少主的表现了。好好表现，一定好好表现。各位一路平安。太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太监，太有劳各位，你们走先回吧。少主，今晚我照照顾。今晚有媳妇呢，这点小事就不劳烦您了吧？啊，对，也对，那扶我一把吧。哎，坐坐坐吧。啊，行了，哎，社会，这明儿咱就回去了。不行，今天晚上咱俩就将就一下呗。你睡桌子。哎呀，不是，上官，我我我睡地上行不行啊？桌子小啊，翻身容易掉啊。不要翻身，上官。怎么起来了？快躺下。一杯酒哎，就一杯，醉成这个样子，还非得逞能，完全喝不了酒，还硬着头皮喝。你是不是讨厌我？没有啊。奉旨成婚，完全没有感情。根本就不喜欢我，这都是你自己跟丹川鲁说的。哦，这不是一开始吗？我们一开始确实是被迫成婚的呀。那现在呢？你自己说的，让我这几日安分一些，等你开府，就把我送回家。嗯，你就是我东家，我就是你伙计，哪有伙计喜欢东家的呀？你还是讨厌我？我从来都不讨厌你。
So. Zum Jahr. Wie sieht der Ruch aus? Ich so rotol. Rotol da. Rotol. Rotol. Ist ja, dieser Mensch ist wirklich nicht gut. Aber die Schokolade ist gut. 昨天晚上，五哥和苏珊把我抬回来之后，就睡着了。没了？没了，还能有什么？哎呀，好了，我洗漱了，你出去。你，你洗你的，不妨碍。你妨碍到我了，跟我出去。哎哎哎，怎么了？清了，我觉得是你在做梦，怎么可能是做梦？谢谢，我记得一清二楚的，不可能是做梦。你也喝酒了吧？你怎么肯定？他就是清了，他肯定没清，他清了，他没有，就是清了，肯定没有，就是清了，不可能清。静静，问你个事情啊，算不问了。你问。我有个妹妹，嗯，她有一个很尊重的东家，但是她最近发现那个东家，看她的眼神有一点五迷三道的。最重要的是，是他梦到那个东家对他不轨。啊，你梦到尹征对你不轨啊？我妹妹不是我。嗯，行，那你妹妹，如果只是做梦的话，也没有什么问题啊。但好像又不是吗？尹征真的对你不轨啊？不是，我是我妹妹。我们先忘记妹妹，不能忘记妹妹。好，那我问啊，你妹妹是不是不愿意？如果你妹妹不愿意，那个人还强行不轨，那我就替你好教训教训。哎，放下放下，别激动嘛。最可怕的是，他好像也没有什么不愿意。那如果是这样的话，那就请你妹妹好好想清楚，她对这个东家是什么感情呢？回新川之后，我要怎么面对她呀？金川为九川之尊，顾全九川势体，所费颇巨，故向天下财帛汇聚地金川举债。前都了结丹川水害一事，虽为天下计，却置新川库银暂空，又恰逢金川催还借款，新川陷于两难。诸位亲，有何见解啊？金川如今要我川归还欠款，那便是有意为难。我们绝不能屈服，他们如此步步紧逼，哼，那就打。司军大人好大的口气，主上辛苦维系的太平盛世，竟被你一句话就泯灭。哦，四少主的意思是要归还欠款吗？顾正思已经把钱给了丹川修路，总不能要回来吧？金川明知道丹川出事，他们自私自利，不施以援手也就罢了。在这个节骨眼还逼我穿还款，哼
如此恶意为之，难道不应该还以颜色吗？司军大人慎言，我川答应金川的还款日确实要到了，就算金川有恶意，但传出去也最多是不顾情面。我川何来理由发兵啊？没错，我川治理天下以礼义服众，绝非仗势欺人。对。哪个川有难，新川必然相帮。库银周转，义不容辞。可金川那贪婪的主啊，把老金库看得死紧，又从不帮扶他川。受新川恩惠的时候，倒是会强第一。如此尚不整治，哼！诸位，我倒想听听各位有什么高见。难道还有哪个司有本事把钱换回来不成？我川一向重信，既然已经答应了金川，哪怕只是归还一部分，也应该尽力。李长主，主上，一儿臣愚见，要短期内筹措银钱，为集征赋税意图，但又恐累及百姓，儿臣不敢决断，还请主上给予时日。儿臣定然想出法子，为主上分忧。准了，退朝。退朝，不送主上。要在短期内应付金川，又不能向百姓伸手，这办法可不好想啊。老三，啊，你与金川主有亲，又素来在外行商，可有什么法子呀？我我那点产业还不够人金川塞牙缝呢。再说这什么亲戚，这都出五福了，人家金川主记不记得还不一定呢。<笑>那个，我夫人在家等我，我先行一步啊。二哥，司令。<笑>哎，这可墙头草。若此次金川不是来与我们为难，是来结交的，他恐怕早就冲出去跟人家攀亲戚了。他呀，是觉得这个事情棘手，不想沾边吧？二哥，我收到消息，老六已经解决了丹川的事儿，咱们得尽快想出对策，否则我怕。你的意思是说？他一个庶出的、还没有受到重用的野小子，也配做我的对手？他当然不配。可是他近来一直在父亲面前刻意表现自己，不知安的什么心？这，咱总得提防他冒头啊。嗯先生匆忙询我，可有急事？金川主催缴借贷，然而税银都拨给了丹川正弘，眼下库房空虚，暂时无力偿还。可若不偿还金川债务，恐有损我川信誉。主上也是这么想的，但我猜多。主上是不想给名声加负啊！百姓不义，自然不能再盘算他们的家了。我记得先生曾经说过，新主时期曾有一笔坏账，这外援来到都城，包括地方宴请。
都是从傅仲斯拿钱，却从未还过。但那都是一些陈年烂账，几朝下来也无人成功的索回钱银啊。你是想试试？但此事，必须要呈报给主上。要想呈报，就得想好万全的法子。先生放心。把兵器放在我房间。哎，哎，不是，上官，上官，听我说，听我说，哎，你慢点，等一下，我想了想啊。我觉得你房间都放满了，不行了，你这些东西，你放我书房吧。你愿意把书房让给我？你看你说的，我当然愿意了。我的就是你的。再说了，这房间我平时我也不用，你就放里呗。放书房。哎，对对对，来来来，这边这边这边。嗯，这就是我设计的，像不像是孔雀开屏？其实我的想法很简单，除了要好看，它一定要实用。你说你以后再想拿兵器，你不用在箱子里找来找去，找来找去，你在这儿一目了然呐。时辰差不多了，我们去用午膳吧。吃饭啊！我不能跟他在一张桌上吃饭，我我我不吃了。那怎么行呢？少主第一天回宫就去忙了，好不容易趁着午膳时间，您可以跟他碰面，你得去。嗯。突然肚子疼，去不了了，去不了。肚子疼，肚子疼，您得去。你们快起来吧啊！啊，我真的不想去，我怎么是不想去？我不去。侧夫人，少主，请您过去一趟。下个月宫里回生是非，得小心一些。如果有请托的人找到你，最好不要见，礼更不能收。啊，少主找我就是为了说这个呀？不然呢？啊，少主是为了处理护正司的事儿，怕有小人钻空子，所以想防患于未然。下个月。要问不少人要债呢从丹川回来，你好像一直躲着我。什么？李薇啊！我若是做了什么让你不痛快的，请直接告诉我。没有，没有。少主想多了，什么事情都没有发生。给六少主六侧夫人请安
，何夫人打发小人来瞧瞧。宋姑娘可是身体有恙，为何多日未去静和殿问安？呀！呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！情丝终成华发。准哥哥离开我的时候还是夏天，现如今都已是秋天了。九文钱，我的。这一手好牌打的稀巴烂呀！命我把您放出来。一个月了，周哥哥终于想起我了。他心里总归还是记挂我的。我要去见他。哎，文中心，现在侧夫人正在被少主用膳，你去了多尴尬呀！老苏，你就缺了一趟单穿，你就被那个女人收买了。也不是。就是我觉得侧夫人人真挺好的，你们太欺负人了。少主累了。你这个字写的比我倒要好些。妾本身就是少主的人，偶得少主半分神韵，也是妾侥幸得知，少主的书道连主上都赞不绝口，只要放松，就会写的极好的。少主忧思，是因为金川的事吗？你一个女人家，竟也知道外头的事儿。妾只是听旁人说起，怕少主忧思，这才想给少主解忧。也没有怪你，也只是警醒你。以前方如就喜欢插手外头的事儿，锋芒太露，不知进退，全部匹配嫡长主夫人之位。妾知道了。妾以后所思所想所说，都会在少主准许的范围之内的。其实让你知道也没什么，我已经有主意了。你知道金川最缺什么？金川和新川一样，都没有探矿，只能依附于代川。方如的父亲是代川最有名的矿主，只要他答允输送石炭给金川，就能抵了新川的牵挂。少主是想用夫人母家的财产吗？夫人和赵家是不会同意的。他连人都是我的，他母家那点东西算得了什么？只要他们赵家继续想和我们新川做探矿的生意，就不会多说什么。这多是心里不舒服，我就让老四去游说。
他惯会做安抚人情的。少主英明，明月早朝，少主应尽早向主上禀报此事。主上若知晓少主为此事彻夜难眠，一定会十分高兴的。是的，只要我物证尽心，父亲就不会听那些庶子说什么高见了。怎么了？心不在焉的。我没事儿，就是不知道该怎么和东家相处。你又得罪六少主了？不是，是六少主对他图谋不轨。啊？不行不行，既然他都忘了，我也忘了才行